all right today we are going to talk about the lex tool so we talked about the lexical analyzer in our previous lectures and we need to see that how do we actually implement the lexical analyzer so in my previous lecture i talked about the strategies for implementing the lexical analyzer and i told you that there are basically three strategies by which we can uh, implement the lexical analyzer or we can create the lexical analyzer so the first one was using a scanner generator tool like lex or flex so today we are going to talk about the lex uh, later we also talked about the high level language and writing the compiler in assembly language not not the compiler but the lexical analyzer in assembly language so right now we are not concerned about these two but rather we are concerned about the lex tool so let's start it lex is a language for specifying the lexical analyzers lex generates programs that can be used in simple analysis of text and the input file contain the regular expressions for recognizing the tokens to be searched for and actions written in c to be executed when expressions are found so basically lex ek language hai yani hame ye understand karna hai ki lex ek language hai jisme hum kuch instructions likhte hain jo use hoti hain hamare paas so lex generates programs yani lex language mein hum programs write down karte hain yani lex generate karta hai programs ko jo use hote hain simple analysis of text mein the input files contain regular expressions for recognizing the tokens to be searched For. अब हमारे पास जो इनपुट फाइल है यानी वो इनपुट फाइल जिससे हम जिसमें हम लेक्स प्रोग्राम या लेक्स की कोडिंग लिख रहे हैं उसमें हमने जो रूल्स और रेगुलेशन देने हैं दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अर्लियर कि हम वो किस तरह से देते हैं हम उसके लिए यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को और वो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होते हैं टोकन्स को रिकगनाइज करने के लिए and the actions written in c to be executed when expressions are found yani hum kuch functions jo hain wo c mein likhenge jis jo jab hamare paas hame tokens mil jate hain uske baad humne jo action perform karna hota hai for that specific purpose so lex converts the the regular expressions into table driven dfa रेगुलर एक्सप्रेशन को वो डी एफ ए में कन्वर्ट करता है एंड ऑल दैट स्टफ हैपन्स बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इसमें ऑटोमेटा का काफ़ी अमल दखल है ऑन दैट स्टेज सो दिस डिटर्मिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन जनरेटेड बाय लेक्स परफॉर्म्स द रिकग्नीशन ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास ये लेक्स टूल रिकगनाइज करता है वो सारे के सारे रेगुलर एक्सप्रेशन जो हम राइट डाउन करते हैं एज इनपुट फाइल्स सो राइट नाउ अब ये कहाँ पे लिखे जाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन हाउ दीज रेगुलर एक्सप्रेशन आर बींग रिटर्न वेयर दे आर बींग रिटर्न ऑल दैट स्टफ सो अब हम यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे कि लेक्स सोर्स फाइल होती कैसे यानी लेक्स जैसे आपके पास एक सी सोर्स फाइल होती है इसी तरह एक लेक्स सोर्स फाइल होती है सो लेक्स सोर्स फाइल में हम क्या करेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ लेक्स सोर्स फाइल इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिक्लेरेशन देन वी हैव दीज टू परसेंट साइंस लाइक ये आपका पार्ट ऑफ सेंटेक्स है कि आप दो परसेंट साइंस यूज करते हैं देन यू हैव रेगुलर एक्सप्रेशन एक्शन यानी बेसिकली आई एम सॉरी फॉर दिस टू ब्रेसिस दे आर डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन आर एक्चुअली द रूल्स एंड रेगुलेशन और उसके अलावा हम यानी यहाँ पहले हम रूल्स भी लिखते हैं और उसके आगे परफॉर्म होने वाले एक्शन भी लिखते हैं दीज टू डिफरेंट ब्रेसिस आर नॉट द पार्ट ऑफ सेंटेक्स इट्स जस्ट बाय मिस्टेक देन वी हैव अगेन टू परसेंट साइंस एंड देन वी हैव सब रूटीन्स लाइक द फंक्शंस कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं जो हम यूज कर रहे हैं उस टाइम पे सो बेसिकली द लेक्स प्रोग्राम कंटेन्स three sections declarations patterns subroutines patterns are regular expression so whenever i am saying patterns whenever i am saying rules or whenever i am saying regular expression basically we mean the same thing in lex program so first of all we will talk about the declarations the declarations uh, part contains c declarations and lex declarations like whatever we are going to declare in our c language or whatever we are going to declare in our lex language we do this the all stuff in declaration part so c declarations are embedded between 
Now, this is something uh, I need to tell you. This is syntax. Like, first of all, you put the percent sign, then the left braces. There we, where I have written and, ये जहाँ पे मैंने and लिखे हैं यहाँ पे हम सारी declarations लिखते हैं और उसके बाद फिर percent sign लगाते हैं और right braces को बंद कर देते हैं. This is how C declarations are written in the Lex program. And the Lex declarations contain the token definitions and, and the related stuff. So we do that. We will uh, see an example. So you will understand this in a very, very, very better way. कि ये सारी चीजें किस तरह होती हैं. Then we have the next part of our program, second part that is regular expressions, जिसको हम actions भी कह रहे हैं, patterns भी कह रहे हैं, नहीं patterns कह रहे हैं और actions perform होते हैं. So token rules that is patterns are defined. As regular expressions in the second portion, I have repeated this stuff uh, uh, too many times. कि किस तरह regular expression define करता है pattern को या rule को define करता है. So when given input matches with this pattern, action to be performed is described against the regular expressions. Now we will see this in example that how a regular expression is written and the action in the form of printf statement or whatsoever we are calling a function or whatever we are doing, it is written in the front of, right in front of or right against the regular expression. So Lex programming uh, program is uh, stored with the extension .l. This is the extension of Lex program. When you write down the Lex program, it is complete. You write down the declarations, uh, then you write down the the subroutines. Oh, sorry, the regular expressions or patterns, and after that you write down the subroutine. Your program is complete. So you save this program with .l extension. For example, mine.xl or like you can take any name and then you just put a dot and then you write down the l. This is the extension of a Lex program. Then Lex turns the users. Expressions and actions into host general purpose language. Like right now, we're talking about the C, and we will compile it in the C. But generally, this is the main thing. We do all the stuff with the C language, so you do not need to uh, stuck your head with which languages can be used and whatsoever. This is something. Uh, this is something advanced on advanced level. First of all, you need to understand the basic idea of the things. Once you understand the basic idea of the things, then you go into the questions like which languages can be used and and the related stuff it comes with time it does not come before the time so first of all focus on the things which i i want to tell you and i we, i want you to understand so the generated uh, program is named as yylx like this is the name of the program it is a kind of function in lex.yy.c file this is the name of the file which is then generated i will show you a picture and you will understand it in a very good way that how this lex.yy.c file is being created so the input notation for lex tool is referenced to as the lex language and tool itself is lex compiler so basically in lex language we write down the program in lex language and we also have a lex compiler which compiles the program which is written in the lex language so the lex compiler transforms the input patterns into a transition diagram and generates code in a file called lex.yy.c so first of all hum kya karte hain sabse pehle humne lex language mein ek program likha us program ne lex wo lex compiler se wo program usme se wo run hoga lex compiler mein se lex compiler se run hone ke baad वो एक प्रोग्राम बना देगा जिसे हम कह रहे हैं लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी यानी फर्स्ट स्टेप में हमने लेक्स लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा और उसे लेक्स कंपाइलर में कंपाइल किया लेक्स कंपाइलर ने उसको ट्रांसफॉर्म किया उसके पैटर्न्स को ट्रांजिशन डायग्राम में ट्रांसफॉर्म किया एंड ऑल द रिलेटेड स्टफ इज डन एंड देन यू गेट अ आउटपुट लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी आफ्टर दैट an input file which we call lex.l is written in lex language and describes the lexical analyzer to be generated so basically jo humne lex.l ya jo bhi humne input file rakhi thi lex language mein wo actually kar kya rahi hai it is describing ki hamara lexical analyzer kaisa hona chahiye ya jo lexical analyzer ne jo kuch bhi karna hai uski puri ki puri description wo file actually provide kar rahi hoti hai the lex compiler transforms lex.l to a c program in a file that is all 
ऑलवेज नेम्ड एज लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी अभी उसी उसी स्टेप को दोबारा रिपीट कर रही हूँ दोबारा से कि हमारे पास जो इनपुट जो फाइल लिखते हैं लेक्स डॉट एल वो एक्चुअली उसकी डिस्क्रिप्शन होती है उस लेक्सिकल एनालाइजर की और हम उसको कंपाइल करते हैं और लेक्स कंपाइलर में और वो एक सी प्रोग्राम बन जाता है जो बन जाता है लेक्स डॉट वाई वाई डॉट लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी और इसका हमेशा नाम यही होता है आफ्टर दैट द लेटर फाइल इज कंपाइल्ड बाय द सी कंपाइलर इन टू अ फाइल कॉल्ड ए डॉट आउट एज ऑलवेज अब आपने वो लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी फाइल पिक करनी है और अब उसे सी कंपाइलर में से गुजारना एंड वेन यू इट गेट्स थ्रू द सी कंपाइलर वी गेट अनदर फाइल दैट इज नेम्ड एज ए डॉट आउट एंड दैट ए डॉट आउट फाइल का भी नाम हमेशा यही होता है अब ए डॉट आउट फाइल में हम क्या करते हैं द सी कंपाइलर ए डॉट आउट इज अ वर्किंग लेग्जिकल एनालाइजर दैट कैन टेक अ स्ट्रीम ऑफ इनपुट करेक्टर्स एंड प्रोड्यूस अ स्ट्रीम ऑफ टोकन सो अब जो ए डॉट आउट फाइल आई है ये एक्चुअली एक एग्जीक्यूटेबल चीज है एक एग्जीक्यूटेबल आप ये समझ लें कि एक वर्किंग लेग्जिकल एनालाइजर है जिसमें आप इनपुट स्ट्रीम्स देंगे और उससे आपके टोकन जनरेट होंगे सो नाउ देर इज द डायग्राम यू विल अंडरस्टैंड इट कि ये हमारा लेक्स सोर्स प्रोग्राम है वी पिकअप द लेक्स हमने यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन देती वी राइट डाउन ऑल द इंस्ट्रक्शन लाइक डिक्लेरेशन रेगुलर एक्सप्रेशन एंड सब रूटीन सो एवरीथिंग इज रिटर्न इन द लेक्स डॉट एल नाउ दिस लेक्स इज अ नेम वी कैन नेम इट एनी थिंग लेक्स तो ठीक है हम लेक्सी नाम रख लेते हैं लेक्स डॉट एल गोज इन टू द लेक्स कंपाइलर लेक्स कंपाइलर में से कंपाइल होके नई फाइल निकल आई है लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी अब ये लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी फाइल दोबारा से कंपाइल होती है सी कंपाइलर से और एक और फाइल बनती है दैट इज ए डॉट आउट नाउ दिस ए डॉट ए डॉट आउट इज अ वर्किंग लेग्जिकल एनालाइजर जिसको आप अब इनपुट स्ट्रीम देते हैं तो आपके पास सीक्वेंस ऑफ टोकन आ जाता है आई होप यू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी गुड वे नाउ वी विल लुक इन टू वन एग्जाम्पल जिसमें हम लेग्जिकल एनालाइजर की कोडिंग लिखेंगे सो लेट स्टार्ट लेट सपोज दैट वी हैव टू राइट द लेग्जिकल एनालाइजर फॉर द फॉलोइंग इनपुट ओनली एक बात अपने माइंड में रखनी है आपने कि हम अभी स्मॉलर लेवल पे हर चीज़ कर रहे हैं सो राइट नाउ मैं आपसे ये नहीं करेगी आप एक लैंग्वेज के लिए अपना लेक्जिकल एनालाइजर लिख लें बल्कि हम कुछ uh, पिक अप करेंगे कुछ लाइन्स ऑफ कोड दैट इज कि हमारे पास ये लाइन ऑफ कोड है वाइड मेन एंड देन वी हैव इन टेज इक्वल्स टू टेन एंड द प्रोग्राम इज एंड सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन द लेग्जिकल एनालाइजर फॉर दैट स्पेसिफिक कोड ओनली सो वट वी आर गोइंग टू डू हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं थ्री पार्ट्स होते हैं सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द डिक्लेरेशन पार्ट अब मैंने आपको बताया था कि परसेंट साइन एंड लेफ्ट ब्रैकेट्स हमने सी की डिक्लेरेशन लिखी हैज इंक्लूड एस टी डी ओ डॉट एच उसके बाद हमने ख़त्म कर दी राइट राइट नाउ हम बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं एक हमारे पास जो uh, जो लाइन ऑफ कोड है दैट इज़ नॉट सो बिग सो वी डू नॉट नीड अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स फॉर दैट सो दैट इज़ वाई वी जस्ट नीड दिस वन फाइल एंड द सी डिक्लेरेशन इज सो स्मॉल नाउ नाउ वी आर डिक्लेरिंग the lex declarations so what is in lex declarations i just tell it that letter a to z and a to z letter can be from a to z and a to z digit can be from 0 to 9 and id can be id can be letter letter or digit and no matter how many times right so this is something you need to understand ke hamare paas ye teen declarations hain jis tarah aap वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज में और यू डिक्लेयर एनी थिंग लाइक दैट सो राइट नाउ यहाँ पे भी हमने डिक्लेयर कर दिए इन चीज़ों को बहुत आसानी से लेटर डिजिट आईडी अभी मुझे पता है कि मेरे पास लाइन ऑफ कोड सिर्फ थ्री लाइंस हैं एंड आई डू नॉट टीड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट सो दैट इज़ वाई मैंने इन सारी चीज़ों को इस तरह आसानी से डिक्लेयर कर दिया यहाँ आई की जगह मैं उस तरह डिक्लेरेशन भी लिख सकती थी जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स टू लेक्चर्स में एक्सप्लेन की कि आइडेंटिफायर आई डी मीन्स आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर के लिए हम किस तरह की डिक्लेरेशन या रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं हम वो रेगुलर एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम क्योंकि लेटर और डिजिट को आइडेंटिफायर uh, हमेशा लेटर्स और डिजिट्स को मिला के बना होता है सो दैट इज़ वाई हम लेटर और डिजिट के फॉर्म में भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं सो इट इज़ अ राइट थिंग यू कैन चूज एनी ऑफ द थिंग उसके बाद टू परसेंट साइन डिक्लेरेशन के बाद टू परसेंट साइंस आते हैं और अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है बेसिकली ये एक होल पार्ट के तौर पे ही लिखा होता है लेकिन मैं आपको uh, हम हम स्क्रीन बार बार चेंज करें बेसिकली इट्स अ वन प्रोग्राम उसके बाद आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन पार्ट जिसमें हम पैटर्न या एक्शन वाला पार्ट कहते हैं अब ये अगला पार्ट स्टार्ट हो गया इसमें क्या हमारे पास दैट वी हैव डिजिट स्टारिक 
यानी अगर आपके पास डिजिट आ जाता है या जितने भी डिजिट्स आ जाते हैं तो हमने क्या करना है ये बात याद रखेंगे बेसिकली डिजिट के बाद इस जगह पे ही ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी होती है मैंने आपकी आसानी के लिए इसको नीचे लिखा है राइट सो बेसिकली इट इज़ रिटर्न राइट इन फ्रंट ऑफ इट बट लेटर ऑन आई हैव लॉन्ग सेंटेंसेस या आप स्टेटमेंट लंबी हैं तो वो उसके सामने आ नहीं रहा और आपके पास चीज़ें बहुत मिक्सअप हो जाएंगी सो दैट इज़ वाई आई जस्ट राइट इट लाइक दैट सो राइट नाउ आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर डिजिट आ रहा है ये एक पैटर्न है डिजिट कितने भी डिजिट्स आ सकते हैं तो डिजिट के इस पैटर्न की वजह से वट वुड बी द एक्शन एक्शन वुड बी अ प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट इज बींग कॉल्ड राइट then we have int void main now these are reserved keywords तो हमने हमें पता है हमारे कितने reserved keywords हैं right now for that specific uh, uh, line of code वो ती दो lines of code हैं या तीन lines of code हैं जो मैंने आपको example में बताया तो उसके लिए इतने ज़्यादा हमें नहीं चाहिए की वर्ड्स हमारे सिर्फ तीन यूज़ हुए हैं तो हमने बता दिया कि ये की वर्ड है अब इसके आगे यहाँ पर इसकी लाइन पूरी नहीं आनी थी उसको मैंने नीचे लिखना था इसीलिए मैंने सारी लाइन्स को नीचे लिखा अब यहाँ पर अगेन हमारे पास प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है दैट इज़ प्रिंट एफ और हम की वर्ड प्रिंट एफ करवाएंगे दैन वी हैव आई डी आई डी के लिए हम प्रिंट ऑफ करवा देंगे कि आइडेंटिफायर है इसी तरह उसके बाद हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में हम ये बता रहे हैं यानी हम रूल्स और रेगुलेशन वाले फॉर्म में बता रहे हैं ये इक्वल साइन ये असाइनमेंट ऑपरेटर है हम प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट लगा देंगे कि उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर चलेगा फिर है हमारे पास ये ब्रेसिस देखें आप यहाँ पे लेफ्ट पेरेंथिस लेफ्ट ब्रेसिस एंड देन राइट पेरेंथिस राइट ब्रेसिस इन सबको हमने ब्रेसिस ही लिया हम पेरेंथिस ब्रेसिस सेपरेट ही नहीं कर रहे तो हमने ये प्रिंट ऑफ करवा दिया कि जब ये इनकाउंटर हों तो हम इनके जब टोकन बनाए व्हाट्स एवर वी डू वी जस्ट गेट द आउटपुट राइट नाउ बिकॉज आप अपने वी आर गोइंग टू मेक द प्रोग्राम टू चेक द आदर इट इज वर्किंग इन राइट वे और नॉट सो दैट इज वाई वी आर गेटिंग द प्रिंट एफ स्टेटमेंट लाइक दैट ऑन द स्क्रीन बट यूजली वी डू नॉट नीड सच स्टेटमेंट्स बट वी विल डिस्कस इट लेटर यू डू नॉट स्टक यूर हेड विद सच थिंग्स प्लीज सो देन वी हैव कॉमा एंड सेमी कॉलन एंड दे आर पंचुएशन मार्क्स सो आई एम राइटिंग द प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट पंचुएशन सिंबल एंड दैट्स इट Oh yes, you need to see one more thing that now my uh, pattern or regular expression part is ended, so I use the double percent sign. And again, the last part, the last part is subroutine. So I have these subroutines int main void, and then I'm calling by where lex. This is uh, the function I'm calling. So you should not need to uh, worry about how it works right now. So then I'm calling int by where wrap. and return one and my lex program is ended so this is my lex program when i will run it what it output i will get i will get the following output void keyword main keyword then this is like ab aapko yaad hona chahiye ki aapke statements kis tarah likhi hui thi likha hua tha void main aur fir do braces thi to ye left wale mein bhi braces right wale ke samne bhi braces fir ek aur braces sorry ye parenthesis thi aur fir uske baad braces start hui उसमें भी हमने लिख दिया ब्रैकेट्स या ब्रेसिस वर्ड्स हो एवर देन इंट इंट दबारा की वर्ड है उसके बाद ए ए आइडेंटिफायर है इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है टेन जो है ये नंबर है और फिर हमारे पास ब्रेसिस हैं एंड वे आर डन विद इट सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह लेक्स वट इज़ अ लेक्स टूल लेक्स लैंग्वेज हम किस तरह उसमें लेक्सिकल एनालाइजर लिखते हैं एंड वाट्स आवर इज़ द वर्किंग ऑफ दिस ऑल थिंग इज आई एम नॉट हेयर टू टीच यू द प्रोग्रामिंग बेसिक सो यू डू नॉट आस द प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आई नो यू विल बी थिंकिंग प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स किस तरह की हैं सो दिस आर समथिंग यू यू शुड नो ऑलरेडी दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लाइक दिस इज़ नॉट द समथिंग आई नीड टू टीच यू किसी लैंग्वेज में हम स्टेटमेंट्स किस तरह लगा रहे हैं किस वजह से लगा रहे हैं एंड ऑल द रिलेटेड स्टफ आई होप यू नो दैट ऑलरेडी एंड यू नो द फाइन एट ऑटोमेटो ऑलरेडी एज वेल so after that just get the concept of lexical analyzer in the compiler construction i hope you understand oh yes one thing was left this punctuation symbol was left so thank you so much and i hope you understand what i taught you today so please give me your feedback through comment